，满珍，我的弟弟非常非常的爱你，他为了你，向我的父亲提出了让你哥哥上东京上大学的要求。父亲没有同意，他竟然要自杀，父亲只好同意了。你看，你还怀疑他对你的爱吗？不，停。呃，该老王上场了。老王呢？老王来了没有？是不是老王还没来？这都几点了啊？导演，那我去看一看吧。啊，去不去？走。啊！嗯，来来来来来，坐。五、哦。老先生又来了。啊、是是是，啊、连排练都不肯放过。<笑>看起来你对我们的话剧非常喜爱。不瞒您说呀、啊，我是从关内来的。哦。呃，像北京啊。天津啊，上海啊，我看了很多他们的文明戏和话剧。哦，这文明戏话剧，它不是从国外引进来的吗？哎，您知道的还真不少。<笑>不敢当，不敢当。哎，继续说，继续说。啊、我觉着，你们演的，比他们的好，有洋味儿，像洋人呐、啊。过奖，过奖。<笑>呃，您不要过谦，真是这样的。只是我觉得，昨天我看了一段戏，好像是那个父子告别的那场戏。我觉得演父亲的哦，你有什么不同的看法？<笑>哎，没关系，继续说啊。我就是觉得他有点缺乏父亲的威严。您想啊，这日本和我们中国在文化上是一脉相承啊。讲的那就是君君臣臣，父父子子啊。我觉得那个演员吧，声音呀、语言呀都很好，就是在形体上感觉缺乏一点做父亲的尊严。有道理。呃、我就琢磨哈、啊嗯，他如果要是那么演啊，不要老是和儿子面对面。而要转过身去演，可能就能体现出父亲的尊严来。孩子，听我说，天下没有不散的宴席。我们终有说再见的那一天。如果你还是我的儿子，这个时候转身看着儿子；如果你还是我的儿子，就把你的眼泪收起来。一个男子汉要用自己的行动证明自己的心，而后猛地一转身下台，这样我觉得能够体现出一个父亲的尊严。哎呀，哎呦，我我这是献丑了，献丑了。<笑>老先生演的真好，一个字儿都没错。<笑>那个。演的也好，哎呀，呃，真像那么回事您过奖了，过奖了，我这是班门弄斧，班门弄斧啊！导演，导演，老王他来不了了，怎么了？他家里人刚刚打来了电话，说他出了车祸，出车祸，人已经被送往了医院，据说伤得很严重，两条腿都被撞断了，腿都撞断了，这。导演，那您看这该怎么办呢？这老王，老王，这不坑人吗？你这不是？呃，导演，我就不打扰了。啊，好好好好，您慢走，慢走。好好好。哎，这老先生。请留步，您您叫我啊？哎，对对对，啊，看您这身材。
跟老王差不多。哎，你来扮演这个角色怎么样？我啊，哎呦，不行不行，我我我是看的戏多，可从来没有上台演过戏。哎、我刚才看您表演的非常好、啊，没关系，这个老王这个角色你也知道，一共也没有几句词儿。那倒是，是吧？可是救场如救火，您帮帮忙。哎呀，行不行？我来来来来，快快快，行了行，来来来，您帮帮忙嘛，试一试，救场如救火嘛。给我盖衣。那我就试试。啊，<笑>试试，哎，试试。舅舅，啊，丁邦怎么样？好多了，我想让他多休养两天，他非要明天就出院。他也闲不住。我公婆呢？不在家。还没回来。我刚才在医院。碰到陈大跟之前救的那个女国民党了。这个女国民党，她上医院干什么？她说她去复诊呢。她来复诊？她现在可是滨江的头号通缉犯，光天化日之下，三番五次的往医院跑，这样太冒险了。他能有什么目的呢？我也不清楚，他去医院能有什么目的啊？而且医院最近也没有什么异常。张青，再见到他，你要加倍小心，能避开尽量避开。按陈大公的反馈来讲，他可能不知道你的真实身份，但他毕竟是国民党，我们还是要小心提防点。之前不是说，咱们已经合作了吗？啊，合作归合作，但我们也不能把我们所有的人都暴露给他们。我们有的同志之间都互相不认识，除非自己的上线和下线，其他的人都根本不来往。这是最起码的保密原则。我知道了。还有一件事儿，我刚才。还碰见石成龙了，我替定邦向石成龙请辞了。石成龙同意了，他同意了。那定邦呢？我没跟他说。那他知道了会怎么想？之前我是担心定邦的安全，想跟他分开。所以才拿工作来跟他说事儿。我当时没有意识到这个工作会这么危险，但现在看来，我不想让他干了。家里暖和啊，长青啊，长青啊，长青啊，在家呢，在家。没做饭是吧？啊，还没呢，我这就去做。正好，加个菜，我带回来老上号的酱肉了。亲家大舅哥呀，我碰上喜事儿了。哟，遇什么喜事儿了？又卖酒又卖肉的。我让人家选中当临时演员了。哟，你当临时演员了可好，把我也拖进去了。人家跟我说，你管管道具，管管衣服，叫什么？巨舞。啊，巨舞，我也成巨舞了、啊。长青，你看我们俩一块儿找着差事儿了，这是不是喜事儿？值不值得庆祝一下？哎呀，太值得了！那得好好喝两盅啊！哎，背下了，一会儿好好喝两盅。来，给我吧。哎，我去准备饭。啊，你们先等会儿。哎，哎，长青，长青，我帮你。哎，我，你这是怎么找到这份工作的？嗨，说来也是巧事儿啊。我这不是来了也没事，老跟老伴儿出去看个戏嘛。
去尝了呢，跟这剧场啊就熟了。<笑>这次一去啊，剧场的那个剧团有一个演员受伤了，一时又没有人能顶上去。哎呀，那这演的什么戏啊？嗯、呃，嗨，你们满洲能有什么戏呢？无非是些什么日满亲善，里头有个年轻的男的。年轻的女的谈情说爱吧，你们满洲啊，我看也没有别的。<笑>在哪儿演出啊？莫斯科大剧院。哟，那可有名儿，我去过，那是你们当地最有名的剧场、啊。对对对对对。<笑>其实我在这里头啊，也就是演个跑龙套的，说不了几句话，说多了咱也说不了啊。不过我倒觉得。这回还能过过戏瘾啊！<笑>什么时候演？这个还真不知道。不过管事的说了，呃，上边要是通知让演就演。<笑>不管怎么说，只要演的时候，我一定让咱们全家都去看。好。<笑>嗯、消防署这帮废物，连这样一场普通的火灾都应付不了。对长青的跟踪怎么样？他下班之后直接回了医院接三号，回去的路上没见他与任何人有所接触。之后他就从医院接三号，直接去了失火现场。大佐，对长青的监视还需要继续吗？别急，那天失火的地方，不正是年顶帮执勤的地方吗？嗨。好了，这个、事儿你去办吧，就说是我的命令。除了这个月的薪水之外，另外再给他五百块作为补偿金。啥？让他直接滚蛋不就完了吗？咋还给他钱了呢？你懂什么呀？这哪是给他钱呢？这家伙丢了差事，跟他吃苦的是长青。我明白了，哥呀、啊，您对常大夫。可真是没说呀！我要是他就好了。哪儿那么多废话？进来，厅长。嗯。这个是我拟定的关于消防署年龄帮的嘉奖和晋升报告。这个人。我们正准备把他裁掉呢，厅长。我们的警务资源一直很紧张，为什么还要裁人？况且，这个年定帮刚刚立过功啊。功是功，过是过。虽然那天在火场他表现的非常勇敢，但是这也是他职责范围之内的事情。且不说起火的原因是什么，但是他还是有一定的责任的。而且，我还发现这个人不具备胜任这份工作的能力。厅长，我的看法和您正相反。年顶帮能够在那种情况下死里逃生，还救出了受困的民众，我认为他很有能力。那既然你说他有能力，想给他升职，那就在消防署给他升一级就算了，也没有必要把他调到行动大队接替郭队长的位置啊。为什么不能顶替郭队长？因为这个人我比你了解他，他其实就是一介书生。况且行动大队是什么地方，您知道？那是要真刀真枪的上去拼命的，他不具备这个能力。您不试一试他，您怎么会知道他不能胜任呢？我们是这样安排的，就是让所有的警务人员都知道，只要尽职尽责为国家效力，就一定会得到上级的重用。相反，一个人足够努力，却一直得不到上级的嘉奖和认可，只能打击他们的热情。
，厅长，您认为我说的不对？你说的对，那好，那这件事儿就由你来办吧。是，东江副厅长，有一件事情我一直没搞清楚，我今天想问问你。记得有一天，你饥三火四的。把我从医院里叫回来，而且当着长青的面说的像真事一样，说抓到了抗联的，对吧？我马上就赶回来了，而且你又说抓错了，这是怎么回事啊？是什么意思？是想利用我来试探长青，对不对？是的。厅长，事实证明，你的常大夫经受住了考验。他用他的行动证明，他是清白的。我已经下令，解除了对这一家人的监控。您不认为这是一件好事情吗？那怎么说？我得感谢你才对。厅长，这一切都是为了工作。如果您觉得您受到了冒犯，我可以向您道歉。对不起，没什么事，我就告辞了。厅长，还有别的事吗？呃，没事儿。长青，知道我刚才为什么问的那么多吗？我在想。你公婆他们去的那个戏院，有没有可能就是九条良治要去的那个戏院？不会这么巧吧？长青，干我们这种工作的人，对任何信息都要多加留意，不能放过任何细节。可我总觉得不太可能。如果是给九条演戏的剧院，查的肯定会特别严格。像我公婆这样的普通人。怎么可能让他们加入呢？不管怎么说，我们都要把你公婆去的那家剧场的情况搞清楚，还有他们演的什么戏也要搞清楚。常大夫，我还有几天可以出院啊？再观察两天就可以出院了。怎么了？着急了？不着急。哎，老田，哎，哎，老刘，哎呀，怎么样了，身体啊？啊，没事，没事。哎，说你还亲自过来看我，这没事啊，这是我我我爱人。哎呀，弟妹呀，哎，长得太漂亮了。这是我们单位老刘。哎，刘警官你好，你好，那个啥，这是我给你买的啊，你喜欢吃蛋糕还油叉面、啊？哎呦，你看，还破费，哎呀，这算什么？那么大的活，你真是太勇敢了。哎呀，这赶上了，搁谁都一样，搁你你也会冲上去的。我可不行，我可不行。老刘，快坐下。哎，不了不了，我这次啊，除了顺便来看你啊，还有公公在身呢。石厅长啊和东乡副厅长啊，说让我看你身体怎么样了。如果好的话呢，让我呀接你啊回警务厅，说有什么事儿好像找你。现在，哎，对，现在。